Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich mit euch nochmal über den Ninebot E25 bzw. E45D sprechen und warum es der schlechteste Roller ist, der derzeit auf dem Markt ist. Das Ganze nach dem Intro. Viel Spaß! Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr da äh, dran geblieben seid. Ähm, also, ich möchte nochmal über den 9 e 25 d e 45 stehen mit euch sprechen. Also, ich habe mir das Schmuckstück gekauft, in der Erwartung, eine typische 9 board segway qualität zu bekommen. Das habe ich auch vom Rahmen her und vom Design her definitiv, aber ich bin maßlos enttäuscht. Als E25D zieht er sich gerade so mit vollem Akku 500 Watt und... Äh, das ist mir schlecht wie recht, sobald man 10% verloren hat, hat äh, nackt man schon unter 500 Watt äh, Motorleistung und diese sinkt weiter mit sinkendem Akku. Das ist schlecht, sehr schlecht. Na gut, dachte ich mir, bauen wir das Ding um. Zum E45D brauche ich sowieso bei mir in der Gegend. Ihr kennt meinen Steigungstest. Ne? Äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, hier verlinke ich euch. Ähm, gut, habe ich mir gedacht, baue ich das Ding als E45D um. Und war total euphorisch, jetzt schön meine Berge hochzukommen und fahr los und uff, gerade mal 10, Cent mehr, äh, 10 mehr Leistung. Und die Karre ist mir sogar noch abgekackt. Na gut, dachte ich mir, hast einen alten gebrauchten Akku gekauft, äh, investierst du das Geld mal in einen guten neuen Akku. Habe ich dann natürlich auch getan. Äh, Seht ihr, einer ist hier dran, das ist der neue. Hier ist äh, der ältere drin. Ich zeige euch das mal kurz, damit ihr mir das auch glaubt. Bitte schön. Ähm, hab dann den Test wiederholt und muss feststellen, scheiße, immer noch. Nur 550 Watt Peakleistung mit Zusatzakku. Versprochen sind ja 40% mehr Leistung von 15% Steigung auf 20% Steigung. Ne? Äh, und von 500 Watt Peak auf 700 Watt Peak die man auch benötigt, um 20% hochzukommen. Das wäre vergleichbar mit dem äh, Ninebot Max e, äh, G30D. Ne? Ja, dachte ich mir, verdammt, ey, was kann denn das sein? Dann ist mir noch ein Unterschied aufgefallen. Der Kollege Wickerwelle hatte bei sich in der Segway-App stehen, äh, 50 km Reichweite, als er den Zusatzakku dran gemacht hat. Da dachte ich mir, okay, kann ja jetzt ein sein, äh, vielleicht sein Roller am Arsch. Ey. Na gut, habe ich mir gedacht, bestellst du dir einen zweiten Roller? Gesagt, getan. hier steht er im Übrigen, ist schon wieder verpackt. Die ganze Show sie wieder ausprobiert, erst als E25D gefahren, knappe 510 Watt äh, hat er sich gezogen, umgebaut auf E45D und wieder total euphorisch. Yes, come on, jetzt sind 700 Watt Peakleistung, Berg hoch und blö, hier am Arsch hängt der Hammer. Nixen, keine 700 Watt Peak, 550 Watt, also ca. 10% mehr Leistung. Äh, kaum spürbare Mehrleistung äh, am Berg. Hm. Also, und ich habe auch alles ausprobiert. Ich habe äh, die Software äh, angepasst, äh, aktualisiert. Äh, ich habe geguckt, gemacht, getan. Ich habe auch hier beide Akkus dran getan. Einmal den im Karton hier und einmal den, der hier hing. Nix, kein Unterschied. Wird zwar schön erkannt, die Reichweite wird, äh, wird äh, angepasst, aber ansonsten hier nichts. Also, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch das Teil hier zu kaufen, den E25D, äh, Lasst es sein, kauft euch lieber einen Xiaomi 1S, habt da mehr von, habt da direkt mehr Reichweite und habt direkt äh, einen vernünftigen Motor, der mit vollem Akku auch 550 zieht und im Nachhinein, wenn er leer geht, nur noch 480 und nicht bei 90% schon. Und wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einen E45 steht zu kaufen, ne? auch da lasst es sein, das Ding ist Schrott. Ne? Da habt ihr mehr Spaß mit einem äh, äh, Pro 2 oder mit, äh, mit einem Prophete. Kauft euch einen Prophete 10 Zoll, dann werdet ihr glücklich. Ne? Mehr dazu findet ihr bei Matze auf dem Kanal, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber jeder, jeder Teil könnt ihr in die Tonne kloppen. Das ist für mich der schlechteste Roller, den ich bis jetzt hatte und den, den man auf dem Markt finden kann. Ne? Also für mich absolutes No-Go. Hier wird einiges versprochen und nichts gehalten. Hier, Mülltonne, weg, nächster Roller bitte. 
Ne? Da freue ich mich dann schon eher auf die äh, Tests mit dem äh, Driveman. Ja, ähm, wenn euch das Video gefallen hat, klicken, liken, abonnieren. Sagt mir doch mal eure Meinung zum Roller. Habt ihr vielleicht andere Erfahrungen? Ähm, ich habe jetzt zwei Roller getestet. Einer ist hier, da unten ist übrigens die Verpackung von anderen, mit dem ihr das auch glaubt. Ähm, ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.